ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ജേണി ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയുടെയും ദോശയുടെയും മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില രീതികളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും അതായത് തണുപ്പുള്ള നല്ല കൊടും തണുപ്പാണെങ്കിൽ കൂടി മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അരി വെള്ളത്തിലിടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇഡലി റൈസാണ് എടുക്കുന്നത് ഇഡലിയുടെ അരിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചരി ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കപ്പ് അരി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എം എല്ലിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് എം എൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉലുവ ഉലുവ ഒരു അര ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും കേട്ടോ മാവ് അപ്പോൾ ദോശയൊക്കെ ചിടുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിൽ അരി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ അരിയും നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഊറ്റി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും അരിയും ഉലുവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടത് ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടത് അത് ഒന്നിച്ച് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അരി ജാറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉഴുന്നിട്ട ആ ഒരു സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കൂടെ അതായത് ഇത് മുങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അരിയുടെ മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ലെവല് മുകളിലായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം അതായത് മാവ് പൊങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല വൈറ്റ് റൈസ് അതായത് വെള്ള ചോറ് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മട്ട ചോറ് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ക്രീം കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അരക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് തരിയോട് കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചെറിയൊരു തരിയോട് കൂടിയിട്ട് കേട്ടോ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം തണുപ്പ് സമയത്ത് മാവ് പൊങ്ങി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ ടിപ്പ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണിത് ഈസിയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഒരു പാത്രം ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ പാനാണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വൈകിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അലുമിനിയം സ്റ്റീലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂട് മുകളിലേക്ക് വരുമല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാകും അപ്പോൾ സാധാരണ മറ്റ് പാത്രത്തിനേക്കാളൊക്കെ ചൂടാവുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാവിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ കട്ടിയായി ഇരിക്കും കട്ട പിടിക്കും അതുപോലെ വെന്തു പോകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാവ് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ കിടക്കാനാകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു വെള്ളം തണുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു സമയത്ത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ
എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാവ് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് മാവ് അടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഓവനും കൂടെ അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് രാവിലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെടുത്ത് ഓവൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആ ഒരു പവർ ബട്ടൺ എപ്പോഴും ഓൺ ആക്കി ഇട്ടാൽ മതിയാകും അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഹീറ്റർ ഉണ്ടാവും റൂമുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് കൊണ്ടുവെച്ചാലും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും പിന്നെ ഉള്ളത് ഫ്രിഡ്ജാണ് ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാവ് പൊങ്ങി വരും പിന്നെ അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടിട്ട് ഇഡലി ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന മാവ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറില്ല ആ ഒരു മാവ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ അരക്കുന്ന ആ ഒരു അരിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരും അതായത് നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ലി അതുപോലെ തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാലപ്പം അപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ബാലൻസ് വന്ന മാവ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ മറ്റേ മെത്തേഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാലൻസ് ബാക്കി വന്ന മാവ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ മാവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് മറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ദോശ മാവ് ഇഡ്ലി മാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഓവനിലാണ് ഈ ഒരു മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ നെക്കിയിട്ട് ആ അതായത് ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ നെക്കിയിട്ട് വെച്ചെടുത്തതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് രാത്രി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവാണ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഇതപ്പോൾ നല്ല പത പോലെ പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തണുത്തൊരു ക്ലൈമറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കരുത് ചെറിയ രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആ ഒരു പത ഒന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല പതഞ്ഞ് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദോശയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാവ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇഡ്ഡലിക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ അതിരാവിലെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോക്ക് കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഏത് തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ദോശ അതുപോലെ ഇഡ്ഡലി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്